ছাত্র ছাত্রীরা আমি ডক্টর সপ্তর্ষী গোস্বামী তোমাদের আরো একবার ডিজাইন এবং অ্যানালাইসিস অফ অ্যালগর্দম ক্লাসে স্বাগত জানাই আমরা বিগত কিছু লেকচার ধরে গ্রাফ সেগমেন্টে রয়েছি আমরা দেখেছি একটা গ্রাফকে কি করে রিপ্রেজেন্ট করা যায় ইন টার্মস অফ অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স বা অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট আমরা গ্রাফ ট্রাভার্সাল প্রবলেমটা দেখেছি এবং দুটো টেকনিক নিয়ে ডিসকাস করেছি নেমলি বিএফএস এবং টিএফএস আজকে আমরা গ্রাফের একটা পার্টিকুলার প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব যেটাকে বলা হয় শর্টেস্ট পাথ এবং সেই কনটেক্সটে আমরা দেখে নেব যে ডিক্সট্রাস অ্যালগর্দম ইউজ করে এই শর্টেস্ট পাথ প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করা যায় আমরা প্রথমে বিএফএস ডিএফএস এর ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে শুরু করব তারপরে আমরা মুভ করব ওয়েটেড গ্রাফে এবং ওয়েটেড গ্রাফের কনটেক্সটে আমরা বুঝে নেব যে শর্টেস্ট পাথ প্রবলেমটা কি আমরা দেখব একটা ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে যে ডিক্সট্রাস অ্যালগর্দম ইউজ করে এই শর্টেস্ট পাথ প্রবলেমটা কি করে সলভ করা যায় এবং তারপরে আমরা দেখব যে এটাকে ফর্মালি একটা অ্যালগর্দম ফর্মে কি করে লেখা যায় এবং এটার কিছু অ্যানালিসিস করব টাইম কমপ্লেক্সিটি ওয়াইজ অলসো এবং ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়াইজ অলসো বিএফএস এবং ডিএফএস এগুলো এক্সপ্লোরেশন টেকনিক আনওয়েটেড গ্রাফের জন্য আমরা আজকে যে টেকনিকটা পড়ছি সেটা হচ্ছে ওয়েটেড গ্রাফের জন্য এবং যখন আমরা ওয়েটেড গ্রাফ নিয়ে পড়তে আরম্ভ করি তখনই এই শর্টেস্ট পাথ প্রবলেমের রেলেভেন্সটা আসে বিএফএস ডিএফএস এই দুটোই হচ্ছে লিনিয়ার ইন টার্মস অফ কতগুলো নোড এবং এজ রয়েছে মানে আমার কাছে যদি এনটা নোড থাকে এবং এমটা এজ থাকে তাহলে আমরা জানি যে এই অ্যালগর্দম গুলো বিগ ও অফ এম প্লাস এন এ সলভ করা যায় অবশ্যই যদি আমরা যে রিপ্রেজেন্টেশন টাইপটা সেটা অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট ইউজ করি যদি আমরা অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স ইউজ করি তাহলে কিন্তু কমপ্লেক্সিটিটা হয়ে যায় ও বিগ অফ এন স্কোয়ার বিএফএস আমাদের অপটিমাল পাথ পেতে সাহায্য করে কিন্তু ডিএফএস যদিও অপটিমাল পাথ দেয় না এরও কিছু অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেরকম ডিএফএস এটা ফাইন করতে সাহায্য করে যে গ্রাফে কোনো সাইকেল আছে কিনা বা কোনো কার্ড ভার্টেক্স রয়েছে কিনা এই যে গ্রাফের এক্সাম্পলটা দেখছি এখানে আমরা দেখব যে প্রত্যেকটা এজের সাথে একটা নাম্বার অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছে এই নাম্বারটা কি আমরা বলছি ওয়েট বা কস্ট এবং আমরা এবারে দেখব যে ওয়েটেড গ্রাফের ক্ষেত্রে শর্টেস্ট পাথ ব্যাপারটা কি শর্টেস্ট পাথ বুঝতে গেলে আমার আরো কিছু ডেফিনেশন জানা দরকার আমরা প্রথমে শুরু করছি ওয়াক দিয়ে ওয়াক হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ ভার্টিসেস এবং এজেস হ্যাঁ মানে আমি যেভাবে একটা গ্রাফ ট্রাভার্স করছি যেরকম আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান থ্রি জিরো মানে আমি এরকম ভাবে যেতে আরম্ভ করেছি ওয়ান টু তারপরে আমি গেছি হচ্ছে টু থ্রি তারপরে আমি গেছি হচ্ছে থ্রি ওয়ান তারপরে আবার আমি ফেরত এসছি হচ্ছে ওয়ান থ্রিতে এবং থ্রি থেকে আমি লাস্টে চলে গেছি জিরো এইটা হচ্ছে একটা ওয়াক মানে আমি যে অর্ডারে একটা গ্রাফকে ট্রাভেল ট্রাভার্স করলাম সেটাই একটা ওয়াক এর দুটো জেনারেল ওয়ে রয়েছে বা জেনারেল ডিভিশন রয়েছে একটাকে আমরা বলি ওপেন ওয়াক আর একটাকে বলি ক্লোজড ওয়াক আমরা যদি আমরা যেহেতু ওয়ান থেকে শুরু করে জিরো এ এসছি মানে সেম ভার্টেক্সে ফেরত আসিনি সেই জন্য এটাকে বলা হয় ওপেন ওয়াক আমরা যদি সেম ভার্টেক্সে ফেরত আসতাম তাহলে এটাকে বলা হতো ক্লোজড ওয়াক ওপেন ওয়ার্ক এর কনটেক্সটে আরেকটা টার্ম রয়েছে যেটাকে বলা হয় ট্রেল ট্রেলে আমার কোনো এজ রিপিটেড হতে পারে না একটা ওয়াকে ভার্টেক্স এবং এজ দুটোই রিপিট হতে পারে ট্রেলে কিন্তু কোনো এজ রিপিট হতে পারে না এটার এক্সাম্পল হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান জিরো মানে আমি যদি এখান থেকে শুরু করি ওয়ান টু তারপরে টু থ্রি তারপরে থ্রি ওয়ান এবং ওয়ান জিরো এইটা হচ্ছে একটা ট্রে কারণ আমার কোনো এজ রিপিটেড হচ্ছে না পাথ হচ্ছে যেখানে ভার্টিক্স ভার্টিক্স বা এজ কোনো টাই রিপিটেড হচ্ছে না যেরকম কি না ওয়ান টু থ্রি জিরো ফোর তার মানে আমি এখান থেকে শুরু করেছি ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি জিরো এবং তারপরে জিরো ফোর এইটা হচ্ছে আমার একটা পাথ যেখানে এজও রিপিটেড হচ্ছে না এবং ভার্টেক্সও রিপিটেড হচ্ছে না এরপরে দেখে নেওয়া যাক যে কস্ট অফ পাথ বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে আমরা যে পাথটা নিয়ে ডিসকাস করলাম ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি জিরো জিরো 
এটাতে চারটে এজ রয়েছে ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি জিরো জিরো ফোর এটার কস্ট হচ্ছে পুরো পাথটার কস্ট অফ ওয়ান টু টু থ্রির কস্ট থ্রি জিরোর কস্ট জিরো ফোর এর কস্ট এটার সামেশন হ্যাঁ ওয়ান টু হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি হচ্ছে টু ওয়ান প্লাস টু থ্রি থ্রি জিরো হচ্ছে সেভেন থ্রি প্লাস সেভেন টেন জিরো ফোর হচ্ছে এইট সেইভাবে আমি এইটিন পাচ্ছি এটা হচ্ছে কস্ট অফ ওয়ান এবং এটাকে যদি জেনারেল ভাবে ভাবি তাহলে একটা পাথে যদি ই ওয়ান ই টু ই থ্রি এজ গুলো থাকে কস্ট অফ পাথ হচ্ছে কস্ট অফ ই ওয়ান প্লাস কস্ট অফ ই টু প্লাস কস্ট অফ ই থ্রি শর্টেস্ট পাথ তাহলে কি আমরা যদি একটা পাথ খুঁজে বার করতে চাই ওয়ান এবং ফোর এর মধ্যে আমার কাছে অনেকগুলো অপশন রয়েছে যেরকম ওয়ান থ্রি ফোর এটা একটা অপশন এবং এই পথের কস্ট হচ্ছে ফোর প্লাস থ্রি যেটা কিনা সেভেন আমার কাছে অপশন রয়েছে ওয়ান জিরো ফোর এটার কস্ট হচ্ছে থ্রি প্লাস এইট অর্থাৎ কিনা ইলেভেন আমার কাছে অপশন রয়েছে ওয়ান থ্রি জিরো ফোর অর্থাৎ কিনা ফোর প্লাস সেভেন ওয়ান থ্রি জিরো ফোর হ্যাঁ ফোর প্লাস সেভেন প্লাস এইট অর্থাৎ কিনা নাইনটি হ্যাঁ সুতরাং আমি একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে ডিফারেন্ট পাথ ফলো করে যেতে পারি এবং তাদের ডিফারেন্ট কস্ট থাকতে পারে তার মধ্যে যেটা মিনিমাম কস্ট সেইটা হচ্ছে শর্টেস্ট পাথ আমরা এই শর্টেস্ট পাথটা কি করে বার করা যায় সেটাই আজকে ডিসকাস করতে চলেছি এবার একটা আনবেটেড গ্রাফের ক্ষেত্রে শর্টেস্ট পাথ কিন্তু হচ্ছে কাউন্ট অফ নাম্বার অফ এজেস মানে আমি যদি এ থেকে সি তে যেতে চাই তাহলে এর মধ্যে একটাই এজ রয়েছে সুতরাং এ সিটাই হচ্ছে শর্টেস্ট পাথ আমি যদি অন্যভাবে ভাবি যে আমি এ থেকে সি তে ওয়েটেড গ্রাফে আসছি যদি এইটা সেভেন না হয় এটার কস্ট হতো ফাইভ তাহলে আমি কিন্তু এ টু বি বি টু সি এইটে পৌঁছে যেতে পারতাম ইনস্টেড অফ নাইন তো সেক্ষেত্রে আমার শর্টেস্ট পাথ হতো এ বি বি সি শর্টেস্ট পাথ অ্যালগর্দমকে দুভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা হয় একটাকে বলা হয় সিঙ্গেল সোর্স আর একটাকে বলা হয় অল পেয়ার্স সিঙ্গেল সোর্সের ক্ষেত্রে আমি একটা পার্টিকুলার নোড থেকে শুরু করে আমরা দেখতে চাই যে সেই নোডটা থেকে বাকি নোড গুলো শর্টেস্ট পাথ কত এটার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে আমি একটা রাউটার থেকে একটা সোর্স রাউটার থেকে আমি ডিফারেন্ট ডেস্টিনেশন রাউটারের কস্ট জানতে চাই এবং অল পেয়ার্সে যেরকম নামটা সাজেস্ট করছে আমি প্রত্যেকটা নোড পেয়ারের মধ্যে প্রত্যেকটা পসিবল নোড পেয়ারের মধ্যে শর্টেস্ট পাথ জানতে পারি এটার এক্সাম্পল হতে পারে রুট প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকটা সিটির মধ্যে ডিস্টেন্সটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট আমাদের ওয়েটেড গ্রাফের ক্ষেত্রে অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্সটা একটু চেঞ্জ করে যায় আমরা যদি এই গ্রাফটাকে দেখি আমাদের ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সে কোনো চেঞ্জ নেই ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সটা জিরোই রয়েছে এবং যেখানে যেখানে ওয়েট রয়েছে মানে ওয়ান আর জিরোর মধ্যে এজ এজ ওয়েট হচ্ছে থ্রি তাহলে সেখানে আমরা এন্ট্রিটা কিন্তু থ্রি দিয়েছি এবং আরেকটা হচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ইনফিনিটি দিয়েছি ইনফিনিটি হচ্ছে যখন ওয়ান আর টুর মধ্যে বা এখানে জিরো এবং টুর মধ্যে কোনো এজ নেই সেই জন্য এটা হচ্ছে ইনফিনিটি আমাদের আনওয়েটেড গ্রাফে এটা কি হতো আনওয়েটেড গ্রাফে যদি এজ না থাকতো তাহলে আমরা এখানে জিরো লিখতাম ঠিক আছে এবারে আমরা আমাদের ইলাস্ট্রেশনটায় চলে যাই তো ধরে নেওয়া যাক এইটা হচ্ছে আমাদের সোর্স মোড এবং আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগোব তো আমরা সোর্স নোড থেকে শুরু করব এবং সোর্স নোডটাকে আমরা বলবো যে এটা ভিজিটেড হয়ে গেল এবং এই মুহূর্তে আমার সোর্স নোডের কস্ট হচ্ছে জিরো এবং যে যে নোড গুলো এখান থেকে কানেক্টেড অর্থাৎ জিরো থেকে কানেক্টেড হচ্ছে ওয়ান সেখানে আমি কস্টটা ক্যালকুলেট করব যেটা হবে জিরো প্লাস থ্রি তার মানে আমার এখানে কস্ট হলো থ্রি আমি তারপরে যাব জিরো থেকে থ্রিতে জিরো থেকে থ্রিতে আমি কস্ট পাবো হচ্ছে সেভেন এবং তারপরে আমি যাব জিরো থেকে ফোরে আমার কস্ট হচ্ছে এইট এবং আমি দেখছি যে এখান থেকে টুটা কানেক্টেড নয় সুতরাং আমি বলবো যে আমার এই কস্টটা হচ্ছে ইনফিনিটি এইভাবে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট স্টেপ আমার জিরো ভিজিটেড হয়েছে নেক্সট আমি সেই নোটটাকে ভিজিট করব যেটার কস্ট হচ্ছে মিনিমাম কি কি রয়েছে থ্রি ইনফিনিটি সেভেন এবং এইট কোনটা মিনিমাম মিনিমাম হচ্ছে থ্রি সুতরাং আমি চলে যাব নাম্বার ওয়ান নোডে ওয়ান এখন ভিজিটেড হয়ে গেল আমি একইভাবে দেখব যেগুলো আনভিজিটেড নোড রয়েছে 
সেগুলোর কস্ট কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান থেকে টু আমার কস্ট চেঞ্জ হচ্ছে কস্ট চেঞ্জ হয়ে হচ্ছে ফোর কারণ ইনফিনিটি যখনই আমি একটা কস্ট পাবো যেটা আগের কস্টের চেয়ে কম আমি সেটাকে আপডেট করব এবং এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় রিল্যাক্সেশন তো আমি প্রত্যেকটা স্টেপে অ্যাকচুয়ালি মিনিমাম কস্ট নোডে গিয়ে বাকি নোটগুলোকে রিল্যাক্স করার চেষ্টা করব আচ্ছা আমি তারপরে আমি চেক করে দেখব যে এখানে এখানে আমার কস্ট ছিল সেভেন এখানেও থ্রি প্লাস ফোর করে কিন্তু সেভেনই হচ্ছে সুতরাং আমি এখানে এখানে আর যাব না আর ওয়ান থেকে আমি আর কোনো নোডে পৌঁছতে পারছি না টু আর থ্রি একমাত্র আমি পৌঁছতে পারছি না সুতরাং আমার আর কোনো নোট ভিজিট করার নেই এবার নেক্সট নোটগুলোর মধ্যে ফোর সেভেন এইটের মধ্যে মিনিমাম কোনটা ফোর সেভেন এইটের মধ্যে মিনিমাম হচ্ছে অবশ্যই ফোর তার ফলে আমি নেক্সট ভিজিট করব নোট টু কে নোট টুকে ভিজিট করে আমি দেখব যে আমি কোন কোন নোটকে আপডেট করতে পারি তো এখানে কানেক্টেড নোট কি কি রয়েছে ওয়ান এবং থ্রি তার মধ্যে ওয়ান অলরেডি ভিজিটেড সুতরাং আমি থ্রির কস্ট খালি দেখব এটার কস্ট ছিল ফোর তার সাথে টু অ্যাড করলে সিক্স হচ্ছে সুতরাং এখানেও সিক্স সেভেনের চেয়ে কম তার ফলে আমি এটাকে রিল্যাক্স করলাম এবং আমি সিক্সটাকে ক্রস করে দিলাম তাহলে আমার এই নোটটিও ভিজিট হয়ে গেল নেক্সট আমি দেখব যে কোন নোটটাকে ভিজিট করব আমার দুটো নোটই পড়ে রয়েছে সিক্স এবং এইট সিক্স এবং এইটের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখছি যে সিক্স হচ্ছে মিনিমাম সুতরাং আমি সিক্সে পৌঁছে যাব এই নোটটিকে ভিজিট করে ফেলব এবং এর নেবারগুলোর মধ্যে একমাত্র আনভিজিটেড রয়েছে ফোর সিক্স প্লাস থ্রি কিন্তু নাই এর কোস কস্ট রয়েছে এইট সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমি রিল্যাক্স করতে পারছি না কোনো ওয়েট আপডেট হবে না যা এইট ছিল তাই থাক আমার এখন একটাই নোট পড়ে রয়েছে ফোর আমি ফোরে গিয়ে ফোর কে ভিজিট করলাম এবং ফোর কে ভিজিট করে কিন্তু আমি দেখলাম যে এর সমস্ত নেবারই অলরেডি ভিজিটেড সুতরাং আমার আর কোনো কস্ট আপডেশনের প্রশ্ন উঠছে না ফলে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপডেট করতে করতে যাব সোর্স নোডে আমি জিরো থেকে শুরু করব তারপরে আমি বাকি কানেক্টেড নোটগুলোতে কস্ট অ্যাসাইন করব এবং যখন আমি কস্ট অ্যাসাইন অ্যাসাইন করব তারপরে নেক্সট স্টেপে আমি যেটা মিনিমাম কস্ট সেটাই যাব সেই মিনিমাম কস্ট থেকে তার অ্যাডজাস্টেন্ট নোটগুলোকে রিল্যাক্স করব এইভাবে অ্যালগোরিদমটা প্রসিড করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত নোট ভিজিটেড হয়ে যায় সুতরাং আমার যখন পুরো অ্যালগোরিদমটা চলবে আমি এই রকম একটা মেট্রিক্স আউটপুট হিসেবে পাবো যেটাকে আমরা বলবো ডিস্টেন্স মেট্রিক এই মেট্রিক্সটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডিস্টেন্স মেট্রিক যেটা জিরো জিরো এক নোট যেটা কিনা সোর্স নোট সেটা থেকে প্রত্যেকটা নোটের ডিস্টেন্স দেবে জিরো থেকে জিরো জিরো দিয়েছে জিরো জিরো থেকে ওয়ান দিয়েছে থ্রি জিরো থেকে টু দিয়েছে ফোর জিরো থেকে থ্রি দিয়েছে সিক্স এবং জিরো থেকে ফোর দিয়েছে এইট এবারে আমরা দেখবো যেটাকে অ্যালগোরিদমিক ফর্মে কিভাবে বলা যায় অ্যালগোরিদমিক ফর্মে প্রথমেই আমরা ওয়ান থেকে এন নোডের জন্য সেগুলোকে ভিজিটেড ফলস বলে শুরু করব এবং ডিস্টেন্স গুলোকে ইনফিনিটিতে সেট করে দেব আর ডিস্টেন্স টু এস মানে ডিস্টেন্স টু ইটস আমরা জিরো দিয়ে শুরু করব তারপরে আমরা একটা লুপে এরকম ভাবে ইউ কে সিলেক্ট করব যাতে ভিজিটেড ইউ ফলস অর্থাৎ কিনা ভিজিট হয়নি এবং ডিস্টেন্স ইউটা হচ্ছে মিনিমাম সেক্ষেত্রে আমরা ভিজিটেড ইউ কে ট্রু সেট করব যদি এরকম একটি নোট পাই তারপরে এর যে অ্যাডজাস্টের নোটগুলো রয়েছে অ্যাডজাস্টের নোটগুলো আমরা ডিনোট করার জন্য ইউ ভি দিয়েছি মানে ইউটা কিন্তু ফিক্স ইউটা ফিক্স ভিটা ভ্যারি করতে পারে ওয়্যার ভিজিটেড ভি ইকুয়াল টু ফলস মানে ভিটা ভিজিটেড হয়নি সেক্ষেত্রে যদি ডিস্টেন্স অফ ভিটা ডিস্টেন্স অফ ইউ প্লাস কস্ট অফ ইউ ভি চেয়ে কম হয় মানে রিল্যাক্স করা সম্ভব হয় তাহলে আমি ডিস্টেন্স অফ ভিটাকে আপডেট করে দেবো এইটাই আমরা প্রত্যেক স্টেপে করছিলাম এবং এইটাই হচ্ছে ডিস্ট্রাস অ্যালগোরিদমের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্টেপ আমরা এরপরে এটা টাইম কমপ্লেক্সিটি দেখি এই লুপটা স্বভাবতই এন টাইমস চলছে সুতরাং এটা বিগ অফ এন এই লুপটাও এন টাইমস চলছে সুতরাং এটাও বিগ অফ এন এর পরের যে ইনার লুপটা রয়েছে এটাও কিন্তু ওয়ার্স্ট কেসে বিগ ও অফ এন চলতে পারে বিগ ও অফ এন এই জন্যই চলতে পারে তার কারণ আমি আমি প্রত্যেকটা নোডের ক্ষেত্রেই তার অ্যাডজাস্টের নোটগুলোকে চেক করছি এবং যদি এরকম হয় যে সবগুলোই অ্যাডজাস্টের নোট ওয়ার্স্ট কেসে 
আমার কিন্তু এই অ্যালগরিদমটার কমপ্লেক্সিটি হবে বিগ ও অফ এন স্কোয়ার আমরা এবার এর আরো কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে নিই এটা কিন্তু একটা গ্রিডি অ্যালগরিদম কারণ আমরা প্রত্যেকটা স্টেপে দেখছি লোকালি কোনটা বেস্ট এবং সেইভাবে ডিসিশনটা নিচ্ছি এটাও গ্রিডি অ্যালগরিদমের অন্তর্গত এবং এটা প্রুফ করা যায় যে প্রুফটা আমরা এখানে ডিসকাস করছি না যে ডিক্সট্রাজ অ্যালগরিদম কিন্তু অপটিমাল রেজাল্ট দেয় কিন্তু এখানে একটা কিন্তু রয়েছে তখনই অবধি এটা অপটিমাল রেজাল্ট দেয় যতক্ষণ অবধি আমার এজের ওয়েট গুলোর মধ্যে কোনো এ যেরকম নেই যেটা নেগেটিভ ওয়েট দেয় সুতরাং আজকের ক্লাসে আমরা ওয়েটেড গ্রাফের কনটেক্সটে শর্টেস্ট পাথ কাকে বলে সেটা বুঝলাম এবং সেটার কনটেক্সটে আমরা ডিস্ট্রাজ অ্যালগরিদমটা প্রথমে ইলাস্ট্রেশন দিয়ে বুঝলাম তারপরে ফর্মালি দেখলাম অ্যালগরিদমটা কিভাবে কাজ করে এবং সেটা টাইম কমপ্লেক্সিটি আমরা কি করে বার করতে পারি অন্যবারের মতোই প্লিজ আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো কমেন্ট সেকশনে রাখবেন এবং ভালো লাগলে আপনারা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ভিডিওটি দেখার জন্য